guys, this is Ice the Toys Key and welcome back to my channel. So for today's video, I wanna share kung ano yung pinaka basic na items na kailangan yung i-prepare kapag kayo ay mga nganak. So if you're a first time mom like me, how I wish ito yung mga alam ko uh, before ako ng anak. Sobrang mga basic lang naman yung mga kailangan ng isang newborn and hopefully makatulong ito sa mga first time mom and especially dun sa mga um, mommies na tight ang budget para sa kanilang panganganak. So, if you wanna see the things, the basic things na kailangan ng newborn, then please keep on watching. By the way, guys, now that 3 months na yung baby girl ko, ito na yung mga pinagliitan niyang gamit. Ayan. Lahat yan, punong-puno. And meron yung isa ditong kasama na para sa mommy naman. But then, itong gamit na to, ibibigay ko to sa sister ni Pink kasi um, 7 months pregnant na siya and baby girl din yung anak niya. So, sakto. Um, going to start with mga damit. Ano ba yung mga damit na kailanganin na uh, magiging baby nyo? So, pinakauna sa lahat is yung tie sides. Yun, yun yung baru-baruan. Nakikita nyo yan usually sa mga bagong panganak, yung mga color white na detale. Meron din namang the button. Pero ako ay prefer detale para kasi if ever nakakargahin mo si baby at least hindi may ipit sa kanila yung button dun sa katawan nila lalo na kapag kinarga mo siya ng paharap sa'yo so mas prefer ko yung um, sleeveless sleeveless dahil dito sa Pilipinas sobrang init diba so mas mainam na nakapag sa araw sleeveless na baru baruan yung ipagamit mo kay baby and then kapag sa gabi naman pwede yung may sleeves or yung long sleeves so ganito yung itsura ng sleeveless na baru baruan guys ayan and then, um, kung ilan naman yung kailangan mong bilhin, huwag masyado marami. Kasi ako, karamihan sa mga nabili kong gamit ni Baby, mga baru-baruan niya, pag isang dosena. And since masipag maglaba si Ping, parang nakapanghinayin. Sana pala at least half dozen lang yung mga nabili ko. So, ito naman yung itsura ng long sleeve. Yes. Wala pa ako nakita na baru-baruan na may size medium. Alam mo yon So, usually pang newborn lang talaga yung size na. Ito naman yung short sleeve. Parang pa t-shirt siya. So, iyan ang pinakauna na kailangan. And then, of course, kailangan ng pajama. So, until two and a half months na gamit ni baby yung ganitong klaseng medium size ng pajama. And, uh, when it comes to the quantity, kung ilan ba yung kailangan yung pajama, at least half dozen. So, next naman is yung mittens and booties. So, sa mittens, meron kang option na bumili para sa mga newborn. Yung may detale, meron naman yung ganitong klase, which is the garter. So, ako personally, mas prefer ko yung the garter. Dahil, ang mas madali siyang isuot sa baby. Okay naman din, madali lang din naman isuot to. Kaya lang, most of the time kasi natatanggal yung tali. Lalo na kapag hindi ganun kahipit yung pagkakatali mo. So, Depende sa'yo kung ano mas prefer mo. Pero usually, ganito yung itsura ng mga mittens. Ayan. Ayan. So, meron mga mittens na pang newborn talaga. As in, pang newborn talaga. Meron namang mittens na medyo malaki na good for at least 3 months. Uh, si baby ko, 1 month lang siya. Tinanggalan ko na ng mittens kasi um, pinutulan ko na siya ng kuko. So, ayan. And also, sa booties naman, same thing. Merong booties na detali. Ayan. Meron, meron din namang booties na the garter. So, ako mas gusto ko yung the garter para less hassle. Yun lang yung preference ko. Ah. And then next, of course, is yung bonnet. Kailangan ng bonnet ni baby, especially kung ilalabas mo siya. Pero ako, um, kailangan ko lang ng bonnet. At, by the way, dun sa mittens and booties, okay lang half dozen. Pwede na yun. And then sa bonnet naman, ito. Itong bonnet na to, maliit lang to ah. So, pang newborn lang talaga siya. So, bumili ako ng half dozen ng bonnet and marami ding bigay sa akin na bonnet. Sana pala hindi na ako bumili ng sarili kong bonnet kasi hindi ko na naman siya talagang nagamit masyado. Siguro nagamit ko lang siya mga 2 days and then uh, mga pang 3rd day hindi na kasi dito sa loob ng bahay lang naman kami ni baby and mainit dito, ba Sa Pilipinas mainit. So, hindi niya kailangan mag bonnet. Pero na lang kung kailangan namin pumunta ng either sa clinic or sa health center, yun yung time na nilalagyan namin siya nito. Nung bagong panganak lang si baby. Pero nung mga 2 or 3 months na siya, wala na talagang ganito. So, next naman na kailangan ng baby is um, bib. Kailangan ng baby yun dahil madala, syempre, naglalaway si baby. And kapag may mga lungan, mas maigi na meron kang bib. Next is lampin. 
for the lampin para sa akin at least 1000 talaga kasi maraming gamit yung lampin eh it's either pwede mo siyang gamitin um as diaper kung paihi-ihi lang naman si baby or pwede mo rin pang sapin sa likod pwede mo rin pang sapin sa higaan kung saan mo siya ilalapag so or pwede mo rin ilagay dito as um para kapag naglungad si baby di ba meron kang pang uh, pang protect sa damit mo so, kailangan mo rin maghanda ng towel para kay baby towel na cotton para malambot every time na papaliguan si baby and um yung gagamitin mong towel is malambot and friendly sa balat ng baby mo so yung next naman na kailangan mo is um bolster and then yung una ni baby yung una ni baby na may parang buta sa gitna kasi kapag hinihiga ko si baby ito yung ginagamit niyang unan or anything na merong buta sa gitna na pang infant talaga and ito, isa lang talaga yung ginagamit niya because kapag nagsa-sideline position kami, like kapag pinapadede ko si baby habang uh, nakahiga, isa lang naman yung kailangan ni baby na ano, na pangtukod sa likod niya para hindi rin siya mangalay. So, at least one. Pero usually, yung mga binibenta is set ng dalawa nito and then isang unan pang ulo. So, next item is yung baby bath net or something na ginagamit, pwede sa planggana, pwede rin naman sa bathtub ng pang baby. Sobrang importante siya, especially if you're a first time mom, like me, na sobrang kinakabahan maghawak ng baby kasi iniisip mo na sobrang lambot pa ng buto ng baby and kung papaliguan mo siya, nakakatakot, ba diba, na baka madulas mo siya or mga ganong senaryo, nakakatakot talaga. So, importante na meron kang baby bath net. Yung akin nabili ko siya online, um, through Facebook Marketplace, nakipag-meet up na lang kami kasi parang kailan, naipanganak ko na si baby actually nung nabili ko siya, sana pala pinaghandaan ko. So, nasa around 250 pesos siya um, nung binili ko. Pero sa Divisoria, I think meron mga 200 or mas less pa doon. So, yung gantong klase ng baby bath net, sakto siya sa malaking planggana kasi yung pinakalikod niya may hook eh. So, kakapit talaga siya sa planggana or sa bathtub. Yung sa bata, hindi naman necessary. Batya or plangga na lang pwede na. So, next naman is yung pang hygiene or toiletries or um, ibang essentials ni baby. Unayin ko na, ang pinaka-importante ay ito. Nung nag one month na yung baby ko, tinanggal ko na, na siya ng mittens and ginamitan ko na siya ng infant nail cutter. So, importante na infant nail cutter yung gamitin niya para hindi masugatan si baby. And then, of course, dapat lagi kang may ready na thermometer para just in case ma-check mo yung temperature ni baby kung nasa normal pa ba siya or hindi. Importante din to, especially kapag pinapabakunahan si baby dahil ang tendency talaga is nagkakalagnat or nagkakasinat yung baby. So, importante yung meron ka nito. And um, when it comes to bath essentials naman, una dyan is sabon. So, yung mga sabon, paligo ng baby, importante na maliit lang talaga siya. Meron akong tatlo dito dahil nakatatlong try ako ng bili kasi depende sa hiyangan talaga yan eh. So, sa baby ko, ang nag-work ay ito. Ito yung pangatlo niya. Doon naging mas clear yung skin ng baby ko. Pero, of course, depende rin naman yan dahil pag newborn, normal talaga na marami siyang mga um, nagbabalat-balat yung skin niya and all that. So, kapag bibili kayo ng sabong paligo ng baby, wag mag-hoard, wag yung malaki as much as possible. Yung pinakamaliit na size muna para if ever hindi mahiyang ang baby mo, hindi nakakapanghinayang. And yung ganong klase ng sabon, by the way, pwede siyang top to toe na. So, ulo hanggang paana ni baby yun. So, isang sabon lang is enough. And then, next naman, of course, after maligo ng baby, ang ginagamit ko lang is ito. So, kailangan ito para sa tenga ni baby. And then, para sa ilong niya. So, yung labas lang naman na part, um, hindi mo siya kailangan ipasok sa loob talaga kapag lilinisan mo yung tenga or yung ilong ng baby mo. Yung baby ko kasi ang kapal ng buhok niya nung pinangan ako siya. So, bu buti na nakabili ako ng ganito. Ayan. So, parang toothbrush effect yung um, yung suklay niya. So, sobrang um, gentle lang to sa buhok ni baby kapag sinusuklayan namin siya. So, importante din naman na mayroong kang cotton balls. Cotton balls kasi yung ginagamit ko along with warm water kapag nagpapa, uh, kapag naglilinis ako ng diaper ni baby. Sa cotton balls naman, ito, ito na, <laughs> ito yung tira ng baby ko ngayon. So, yung maxi yung binibili ko dahil makapal yung, makapal yung bilog niya. So, ang ginagawa ko, isinahati ko pa siya sa gitna 
para useful, de ba? And then, tsaka ko siya wina-wipe sa baby ko. So, sa isang cotton balls, dalawa yung bali na gagamit ko. Alam mo yan. And then, kapag, ginsa naman, especially kapag um, pumupupo si baby, um, syempre, med medyo mahirap linisan yun ng cotton balls lang. So, para mas madali ko matanggal yung M ni baby, ginagamitan ko siya ng wipes. So, sa wipes naman, um, unscented yung ginagamit ko. Maliit lang yung meron ako ngayon kasi nagkakaubusan na nga sa mga grocery dahil nga quarantine, alam mo na. Sobrang hirap si Pingoy mamili ng uh, malaking version nito. Kahit anong brand naman, basta unscented lang para hindi masyadong harsh kay baby. Alcohol. Alcohol is a 70% solution. Um, it, it's up to you kung is isoprofil or ethyl. Iba-iba kasi talaga ang um, opinion ng mga mommies when it comes to alcohol. Basta 70% solution, nasa sa inyo na kung um, ano yung prefer prefer nyo. Bakit kailangan ito? Dahil especially kapag um, maglilinis ng puso. Ako ha, personally, ginagamitan ko ng alcohol si baby nung nililinisan ko na ng puso siya. One week lang naman, and then, after nun, okay na. So, sa iba naman, bawal daw basain, bawal lagi ng alcohol. So, depende pa rin sa inyan. But for me, importante may alcohol tayo. And of course, kapag bago namin hawakan si baby, aside sa paghuhugas ng kamay, importante na may alcohol para talagang malinis. Kasi sensitive talaga yung balat ng baby. And then, another thing na importante is diaper or cloth diaper. Um, itong meron ako ngayon, size medium na to dahil 3 months na si baby. Pero, ang bibilin nyo, newborn. Kasi, most of the, I'm not sure, hindi ko kasi natry lahat ng brand. Pero, yung mga brand na natry ko na pang newborn, yung front niya, hindi yung ganto ha. Kasi, ito pants type na to. Eh. Meron siyang parang butas dito. To give way para dun sa navel or dun sa pusod ng baby. So, mas kainam talaga newborn ang bilhin nyo na diaper. And then, kung ayaw nyo naman ng diaper, gusto nyo naman cloth diaper, pwede rin naman. Actually, ito nag-iisa lang tong cloth diaper ni baby dahil bigay lang ito. Um, prefer kong mag-diaper si baby. Pero kung gusto nyo naman, ito lang. Um, importante sa cloth diaper is yung meron siyang ito, yung na nilalagay sa loob. Insert. Yung pang insert. Ayan. So, Um, kung ganito yung preference nyo, at least bili kayo half dozen or so. Depende sa kung ilan yung kailangan nyo. Next item na sobra talagang importante and gamit na gamit namin is itong rubber mat baby. So, ito is one half yung size na to. Reversible siya. Around 240 pesos ko nabili to sa baklaran, I think. So, importante do, especially kapag Um, papalitan ng diaper si baby and then pagpapaliguan na si baby dito namin siya nilalapag habang tinatanggalan ng damit para in case na umihi siya or dumumi at least hindi madudumihan yung bed sheet or kung saan man namin siya ilalapag yun lang naman yung mga basic na items na kailangan mong i-prepare para sa magiging newborn baby mo so <laughs> dito yung baby girl ka eh wait lang ay madali ang iiyak siya kasi binabantayan siya ngayon ng daddy niya. Halika mga baby girl. This is my 3 month old baby. Ayan siya o. Oh. Hi! Hello po! Hi vlog! Hi! <laughs> Nakabusang mo itong baby ko. Anong ko ito? Ay! 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 Oh! Kay daddy ka muna ha. Bye bye baby goli. Hopefully, makatulong to, especially sa mga first time and expecting mommy. So, thank you so much for watching, and I hope to see you on my next one. Bye!